رمضان المبارک کے بعد ایک مومن کے لیے عاشر ذلحجہ ذلحجہ کے مہینے کے پہلے دس دن بڑے ہی عظمت والے دن جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر لوگو سال کے جتنے بھی ایام ہیں سب سے فضیلت والے ایام سب سے فضیلت والے دن ذلحجہ کے پہلے دس دن ہیں اس لئے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام العشرة قالوا ولا الجهاد فی سبیل اللہ ان دس دنوں میں جو نیکیاں کرتا ہے عمل صالح کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے جو عجر و ثواب اس کو نصیب ہوتا ہے اور یہ اعمال اتنے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں کہ سال کے بقیہ ایام میں اتنے اعمال محبوب نہیں ہوتے ہیں قالو ولا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا دین کی سربلندی کے لیے کافروں کے ساتھ جہاد کرنا وہ بھی افضل نہیں قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ نہیں ان دس دنوں میں کی گئی نیکیوں کے برابر جہاد جیسا عظیم کام بھی نہیں ہو سکتا الا رجل خرج بنفس و مال لم يرجع من ذلك بشی ایک شکل ہے کہ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جان کا نظرانہ بھی پیش کر دے اور اپنی جمع پونجی بھی لٹا دے اللہ کے دین کے لیے تو وہ اس سے فضیلت لے سکتا ہے فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيلِ وَالتَّكْمِيلِ جس کی زندگی میں دس دن آ جائے اس کو چاہیے کہ ان دس دنوں میں کسرت سے لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ان تین کلمات کو کسرت سے ان دس دنوں میں پڑے صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع الأمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ ان دس دنوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کیوں دی ان دس دنوں میں تمام بڑی عبادتوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے جو سال کے کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی نماز سارا سال مومن پڑھتا ہے صدقہ بھی دے سکتا ہے روزے بھی رمضان میں رکھتا ہے لیکن حج صرف انہی ایام میں ہوتا ہے اس لیے تمام بڑی بڑی عبادتوں کو اللہ نے چونکہ ان ایام میں جمع کر دیا ہے اس لیے ان ایام کی سارے سال کے دنوں پر فضیلت حاصل ہے امام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا رمضان کی آخری دس راتوں کی بہت فضیلت ہے لیلت القدر بھی اس میں آتی ہے پھر وہ افضل ہے کہ یہ افضل ہے تو امام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ دلائل سے بیان کرتے ہیں دنوں کے اعتبار سے ذو الحجہ کے پہلے دس دن افضل ہے 
اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي فَلْيُمْسِكَ عَنْ شَعْرِهِ وَعَنْ أَظْهَارِي تم میں سے جب کوئی زلحجہ کا چاند دیکھ لے اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان دس دنوں میں بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کٹوائے اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے نو دن کا روزہ رکھے کان یسوم تیسع ذی الحج و یوم عاشورا و سلاست ایام من کل شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نو دن کا روزہ رکھتے یوم عاشورا دس محرم کا بھی روزہ رکھتے وَسَلَاسَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَحَرٍ اور ہر مہینے ایامِ بیز کے روزے رکھتے تیرہ چودہ اور پندرہ جو چاند کی ہے ان تین ایام کا روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ کا معمولِ مبارک تو یہ بھی تھا وَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْإِسْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ آپ پیر کے دن کا اور جمعیرات کے دن کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سئل عن صوم یوم عرف عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا یکفر السنة الماضية والباقية جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے دو سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبدا او امتا من النار من یوم عرفا اللہ تعالیٰ اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں سال کے کسی دن آزاد نہیں کرتے 